Bom dia, amores. Bom dia, povo. Vamos aqui para mais uma aula de pós-médio de biologia da segunda série, tá? O tema da nossa aula hoje é água e sais minerais. Nossa aula de pós-médio de biologia do dia 19 de maio de 2020. Lembrando que as aulas de pós-médio, elas consistem em retomadas de conteúdo das séries anteriores. Água e sais minerais faz parte do conteúdo composição química dos seres vivos, conteúdo que a gente viu lá no primeiro bimestre da primeira série, beleza? Então, vamos lá. Bases moleculares da vida, composição química da célula. Primeira coisa, os seres vivos são formados por dois grupos de compostos, tá? A composição química consiste em dois grupos, compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Vamos deixar assim, compostos inorgânicos são aqueles que geralmente não possuem carbono em sua molécula. Compostos orgânicos são aqueles que possuem carbono em sua molécula. Então, composição química da célula, dois grupos, inorgânicos e orgânicos. Dentre os compostos inorgânicos, nós temos a água e os sais minerais. Dentre os compostos orgânicos que constituem um ser vivo, nós temos as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Ou seja, os inorgânicos são dois, água e sais minerais. Os orgânicos são cinco grupos, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Vamos ver como é que é a distribuição desses compostos em uma célula. Observem esse gráfico aqui. Ó. Então, ó, água. Cerca de 70% de uma célula ou de um ser vivo é formado por água. Tá? Os demais compostos, qual é o segundo grupo mais abundante? Proteínas aí com 15%. Aí vem ácidos nucleicos, aproximadamente 7%. Carboidratos ou glicídios, 3%. Lipídios, 2%. Tá? Sais minerais, aproximadamente 2, e outros aí 2. Então, essa é a distribuição né, da quantidade desses compostos em uma célula. Como eu disse na aula de hoje, vamos falar sobre água e sais minerais. Nas próximas aulas, falaremos sobre os orgânicos, ok? Então, olha só, água. Eu lembro que quando eu expliquei isso para vocês na primeira série, a primeira pergunta que eu fiz é, por que, que a água é tão importante para um ser vivo? Vocês davam voltas, voltas e voltas e ninguém respondia assim dentro da biologia o que eu esperava. Falar assim, ah, é porque a água é essencial. Ah, porque sem água a gente não vive. Mas por quê? Tudo está relacionado às funções da água nas células, tá? Então, primeira coisinha que a gente vai ver aqui, ó. Polaridade da molécula de água. A molécula de água, ela é uma molécula polar, tá? Ou seja, ela possui polos, um polo positivo e um polo negativo. A molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Sua fórmula molecular é H2O. Como eu disse, ela é uma molécula polar. E dentro da química, substâncias polares só se misturam com polares. E a polares com a polares. Espero que todo mundo lembre disso aí, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, continuando aqui, vamos direto agora para a água, tá? Primeira coisa. A água é a substância mais abundante no nosso planeta e é a substância mais abundante em nosso organismo, tá? Cerca de 70% a 75% de uma célula de corpo de um indivíduo é formada por água. Isso vai variar de espécie para espécie, nós vamos falar disso agorinha, tá bom? O surgimento e a manutenção da vida no nosso planeta estão associados à água. Então, toda a vida do nosso planeta depende da água, ok? Por que, que a água é Tão, tão, tão importante para os seres vivos, por causa das funções que ela desempenha no nosso organismo. Primeira função, a água ela é um solvente universal. O que quer dizer? Que a maioria das substâncias existentes no planeta dissolvem em água. A água ela participa da maior parte das reações químicas que ocorrem no interior de uma célula. Tá? A água ela é regulador térmico, né? ou seja, regula a temperatura corporal. Né? E a água é um excelente lubrificante. Tá? Então, funções da molécula de água, só relembrando. Então, é um solvente universal, dissolve a maioria das substâncias que existem. É um regulador térmico, regula a temperatura corporal. Tá? A água transporta substâncias no nosso corpo. Nosso sangue ele é fluido, porque cerca de 80% aí do sangue é água. Tá? Ele é formado por água, por isso que ele é líquido. A água é um lubrificante ideal. E a água participa da maioria das reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Ah, professor, não entendi por que a água é regulador de temperatura. Galera, lembra? No nosso caso, nós somos animais chamados de homeotérmicos, ou seja, a temperatura do nosso corpo ela é constante. Quando essa temperatura aumenta, no caso de febre, é um sinal de alerta, né? Ah, pode ver que quando você está com febre, 
você começa a transpirar, gente, sua frio. Quando você está praticando atividade física muito intensa, você começa a transpirar. Quando está muito quente, você começa a transpirar. Por quê? Quando está muito quente, você começa a absorver calor. Né? E para eliminar esse excesso de calor e evitar que a temperatura do nosso corpo se eleve, você começa a transpirar. Por quê? A água ela absorve o calor e é eliminada do seu corpo. Com isso, resfria o corpo. Por isso que ela é regulador térmico, tá? Então, de novo, solvente universal, ela dissolve a maioria das substâncias existentes no mundo, no nosso planeta, né? Lembrando que a molécula de água é polar. Então, polar, substâncias polares só se misturam com polares e apolares com apolares. Regulador térmico, regula a temperatura do nosso corpo, transporta substâncias no nosso corpo, tá? Lubrificante ideal e participa da maioria das reações químicas que ocorrem no corpo. Por que lubrificante ideal? Dentro das articulações, chamadas de articulações sinoviais, como por exemplo a articulação do joelho, né? Existe uma bolsinha membranosa, cartilaginosa, chamada uh, bolsa sinovial, que nela contém líquido, contém água, contém lipídios. Essa água presente nas articulações impede aí o atrito entre os ossos, impede aí o desgaste, beleza? Então, continuando. Agora, vamos falar sobre os sais minerais. Os sais minerais são compostos inorgânicos encontrados no nosso corpo de duas formas. Ou eles estão dissolvidos em água na forma de íons, ou estão na forma de cristais. Lembrando, o que é um íon? Todo elemento químico que ganha ou perde elétrons recebe o nome de íons, tá? Então, sais minerais representam cerca de 1% do total da composição celular. Eles são essenciais ao nosso, ao nosso organismo, tá? Em pequenas concentrações, né? E por que, que eles são essenciais? Eles regulam, eles são elementos reguladores, eles regulam o nosso organismo e eles participam de várias funções aí fisiológicas do nosso corpo, ok? Então, olha só. Sais minerais, funções. Primeira, atuam regulando a atividade celular, como eu disse, tá? Ah, eles são encontrados de duas formas. Insolúvel, na forma de cristais, como é o caso de carbonato de cálcio, nos ossos e nos dentes. E dissolvidos em água na forma de íons, ok? Vamos falar aqui ó, sobre o primeiro sal mineral, o fosfato. E uns fosfato, alguns autores trazem só como fósforo. Qual a função do fosfato? Primeiro, ele participa da composição química dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Olha a importância disso aí para a gente, tá? Então, ó, também participam da produção da molécula de ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Para quem não lembra, o ATP é a molécula energética da célula, né? É a molécula ali que, que é produzida pelo nosso organismo durante a respiração celular e que fornece energia aí para toda a reação química que necessita de energia. Então, fosfato, duas principais funções. Produção de ATP e essencial para a síntese dos ácidos nucleicos. Lembrando que ácidos nucleicos, DNA e RNA. Próxima. Próximo aqui nós temos o sódio e o potássio. A gente geralmente trabalha os dois juntos, porque juntos eles têm uma função muito importante no nosso organismo, que eles participam ali do processo da bomba de sódio e potássio, que é essencial para a transmissão do impulso nervoso nos neurônios, ok? Então, sódio e potássio participam do processo de excreção, primeira função, e produção e transmissão do impulso nervoso, como eu falei, bomba de sódio e potássio. Continuando, iodo e flúor. O iodo, galera, ele é essencial porque ele controla a produção hormonal da glândula tireoide. Lembra aquela, aquela glândula que a gente tem, uma glândula em formato de borboleta, que a gente tem aí na região do pescoço. Essa glândula, ela produz vários hormônios que atuam sobre o nosso metabolismo. Esses hormônios, eles desempenham várias funções, tá? E o iodo, ele controla a produção hormonal da glândula tireoide. A falta de iodo na nossa alimentação causa uma doença chamada bócio endêmico, que é uma hipertrofia, um aumento da glândula tireoide. Só lembrando que os sais minerais, eles têm que ser ingeridos, tá, pessoas? Eu não falei no início da aula, eu esqueci, mas o nosso corpo, ele não produz esses sais minerais. Nós temos que ingerir na nossa alimentação. E o flúor participa da composição de ossos e dentes. Então, ó, iodo, 
controla a produção hormonal da glândula tireoide. Como eu falei, sua carência causa bócio, tá? Que é uma hipertrofia, um aumento da glândula tireoide. E o flúor compõe ossos e dentes, beleza? Próximo aqui, o cálcio. O cálcio desempenha várias e várias funções no nosso organismo, tá? Ele compõe ossos e dentes, participa do processo de coagulação sanguínea e também participa do processo de contração muscular, ou seja, de extrema importância, né? O ferro, também muito, muito, muito importante, porque compõe a molécula de hemoglobina. Para quem não se lembra, hemoglobina é uma proteína, um pigmento proteico presente no interior das hemácias, né? É a hemoglobina que é responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico na corrente sanguínea. A carência de ferro no nosso organismo causa uma doença chamada anemia ferropriva, tá? Então, o ferro é de extrema importância porque compõe a molécula de hemoglobina. Aqui, ó, nós temos uma tabelinha, né, com vários sais minerais. Eu não falei sobre todos, trouxe essa tabelinha aqui para vocês, que tem mais alguns exemplos, tá? E essa tabela vai ser muito importante para vocês na resolução dos exercícios, tá? Então, ela traz aqui o sal mineral, a função e onde eles são encontrados. Então, ó, o cálcio, como eu falei, coagulação sanguínea, formação de ossos e dentes, contração muscular. Onde é que a gente encontra cálcio na nossa alimentação? Laticínios, leite, derivados do leite. Hortaliças e folhas verdes, como brócolis, espinafre, etc. Fósforo ou fosfato, tá? Aqui, forma ocidentes, participa da transferência de energia das moléculas, no caso, forma a molécula de ATP e também, né, participa aí da composição dos ácidos nucleicos. Onde é que a gente acha fósforo ou fosfato? Em carnes, aves, peixes, ovos, leite, seus derivados, feijões e ervilhas. O sódio, daqui está separado do potássio. Equilíbrio né, dos líquidos corporais, impulso nervoso, encontrado onde? Sal de cozinha, sal natural dos alimentos, potássio, ajuntamente com o sódio no equilíbrio de líquidos e no funcionamento dos nervos e das membranas, bomba de sódio em potássio, transmissão do impulso nervoso, encontrado em frutas, verduras, feijão, leites e cereais. Cloro, eu não falei lá, tá? O cloro forma o ácido clorídrico lá no estômago, essencial para a digestão, tá? Né? Ele encontra-se combinado ao sódio no sal comum, beleza? Magnésio, que eu também não falei, forma a molécula de clorofila, que é aquele pigmento verde, né? Que é responsável pela absorção da luz solar, essencial para a fotossíntese, tá? Onde a gente encontra magnésio nos alimentos? Hortaliças, folhas verdes, cereais, peixes, carnes, ovos, dentre outros, Beleza? O ferro, como eu falei, compõe a molécula de hemoglobina, né, que transporta o oxigênio e o gás carbônico, tá? O ferro está presente em fígado, em carne, em gema de ovo, em pinhão, legumes, hortaliças, folhas verdes e no feijão também, né? O iodo, como eu disse, controla a produção hormonal da glândula tireoide. Sua carência causa uma doença chamada de bócio endêmico. O iodo ele é encontrado em sal de cozinha iodado, peixes e frutos do mar. E aqui o flúor, como eu falei, compõe ossos e dentes. É encontrado aqui em água floretada, peixes e chás. A água que a gente recebe em casa, a água que vem da, da Saniago, ela é floretada. Ela tem uma quantidade de flúor justamente para poder ajudar aí a suprir esse sal mineral na nossa alimentação. Certinho? Então, nós ficamos por aqui com a nossa aula, tá? Lembrando que... Assistam a aula, leiam o texto presente na lista e resolvam os exercícios, tá? Boa aula para vocês, beijos, beijos, saudades e lembrando, fiquem em casa!